Casa de México. In the heart of downtown Orlando, nestled on the ninth floor of Orlando City Hall, there's a place for thousands of Mexicans and other migrants who are in need of help. Now, this is a young girl who was hospitalized at Shands Hospital. Her skin barely hanging on, and there seems to be no cure in sight. Thanks to Casa de Mexico, help came at just the right time. No podía caminar. Este, estuve internada tres meses en el hospital y, este, y al fin pues, me hicieron unas operaciones en los pies, que es, fue aquí y la rodilla. Me hicieron unos implantes en los codos. Duré como tres meses sin poderme mover y cada que intentaban cerrármelos, cuando yo doblaba las manos se me abrían y me, la hicieron como, me hicieron como tres veces la operación. Yo no sabía a quién pedirle ayuda porque yo ni siquiera sabía que existía la casa de México. Mi hija ha caminado, ella se vale por ella misma ahorita, no camina mucho, pero ya. Gracias a Dios se ha levantado de la cama y gracias a Dios que Dios le está mandando salir. Now, this young man had a tumor behind one eye and again, stepping in to help Casa de Mexico. After being evaluated by various doctors, Juan was able to lend a helping hand. The doctor Parisi, de la oficina, the doctor Steel, muy amables conmigo, todo el tiempo. Siempre cuando estaba yo allí, ellos estaban contentos, una buena cara, me preguntaban si yo tenía otro tipo de problemas. Gracias a Dios, mi esposa sí trabajaba, yo tenía. Tenía tres meses que no trabajaba ni un día y tenía un, un tumor muy grande en el ojo izquierdo que me tenía con las manos atadas porque como me estaba, tenía, estaba conectado con, mi, con todas las nervios y todo y yo me daba como me almareaba, me metieron al hospital Florida Hospital, estoy muy agradecido con ellos también que le hicieron un descuento a la señora Blanquita, yo no pagué ni un centavo tampoco ahí, no pagué nada. Casa de México. In this case, four long years of living with a tumor in his leg, he had no hope, nor could they diagnose his exact condition. Ya fue un tumor que tenía enroscada en el músculo. Todo aquí. Tuvieron que abrir todo esto hasta acá. Señora Blanquita, yo creo que hizo todo, hizo todo, ella, ella llamaba para, para este lado, para, esta, para todos lados, para que a mí me atendieran lo más pronto posible. Ella fue la que, ella fue la que movió todo, o llamó para todas las personas y, y fue como ella me pude, pude curar pronto. When they come to me, they come in a very desperate situation because they have nowhere to turn. And thank God, through these doctors and Florida Hospital, and of course, the sponsors, we are able to cover their medical expenses. We have spent a lot of money in medical expenses this year because, unfortunately, for whatever reason, we have seen more cases. And as you will see, these are very serious cases that we had this year. And in some instances, for example, the surgeons did not charge us a penny. In just one surgery, the man with the eye was $10,000 just for the doctor. He didn't charge us anything. And Dr. Parisi and Dr. Stig always are there for me, as well as all the doctors that are here present. I don't want to mention one in particular. But all of the doctors that we, reckon, we recognize here um, have helped me tremendously. This other patient was diagnosed with leukemia. He's been submitted to treatment after treatment, but after all their trials and tribulations, and of course the tender loving care of their doctors, Zachary and Raul Castillo, on the road to recovery. Ahorita, ahorita ya llevo dos, dos meses, dos meses con todo esto y, y llevo dos sesiones de quimioterapia por el momento y todavía tengo, tengo que llevar ocho sesiones completas. Casa de México me ayudó a encontrar el laboratorio Norbartis que me ayudaron con las medicinas que tenían un costo de $4,500 que, que yo no puedo, que no puedo pagar. 
Ladies and gentlemen, here now, Blanquita Trebold. Put your hands together as she expresses her gratitude to all who have helped Casa de Mexico. For now, I just want to thank all of you for being here with us to celebrate in this great concert. I thank the Orlando Philharmonic, Maestro Arzate, and Lolita Ayala from Mexico, the Mistress of Ceremonies. And to all of you, my dear friends, my dear doctors, the hospital, remember that together we can weave a better tomorrow for our community. God bless you and thank you very much. Casa de México.